उपाद्य प्रमाण कर आगे एक देखे नहीं चतुर्भुज कर्णदय अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल विपरीत बाहुदय अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल समि समान प्रथमत वृत्तस्थ चतुर्भुज की वृत्तस्थ चतुर्भुज एम एक चतुर्भुज जो चतुर्भुज चार कौनिक बिंदु वृत्तर ऊपर अवस्थित अर्थात वृत्तर परिधि अवस्थित सरकम एक वृत्तस्थ चतुर्भुज कर्णदय अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल कर्णदय अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बोलते बोझा जो चतुर्भुज तो दूट कर्ण पाई से कर्ण दैर्घ्य गुण फल कर्णदय अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल से कर्णदय अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल है विपरीत बाहुदय अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल समि समान एक बाहुर विपरीत बाहू निब एट बाहुर दैर्घ्य गुणफल हल एक आयत क्षेत्र और आयत क्षेत्र क्षेत्रफल ए बाहू अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल यूटी क्षेत्रफल समि समान है कर्णदय अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल चित्रे माध्यम जो बोझार चेषा करी टलेम उपाद्यटी तरह तो प्रमाण तो करब अवश्य बक्तव्यटुकु टलेम उपाध्यर जो बक्तव्यटुकुटुकु चित्र माध्यम एक बोझार चेषा कर वृत्त निल वृत्तस्थ चतुर्भुज मत कर तुम्हारा ये निबे तुम्हारा एक परिकल्पना कर अवश्य निबे आगे ये प्रमाण करोमरा आगे भलोक प्रथम थे शेष पर्त अत्यंत गुरुत्व सहकारे देखें कारण की बोली तुम्हारे बोते क्योंकि उपाध्यटी संक्षेप करार कारण मान प्रमाण अंशटी संक्षेप करार कारण तुम्हारे अनेक क्षेत्र बुझते असुविधा है और अने के देखा जाए ना बुझे तो मुखस्त रखार चेष्टा कर तो लाभ नहीं सूतरा अनेक डिटेल्स करूंदर क्योंकि विषय प्रमाण करब तुम्हारा जदि पार्ट टू पार्ट अनेक मनोज सहकारे देखो ये एकदम क्लियर हो जाए एक अंश मुखस्त कर प्रयोजन पड़े ना खुबी सहज एक उपाध्य खुबी सुंदर एक उपाध्य तो ये वृत्तस्थ एक चतुर्भुज निल मत करी नहीं तुम जो इन क्लियर बुझते पर तक तुम तुम मत कर मत करी निल तुम तुम मत कर परीक्षा जो प्रश्न कर तार मत कर प्रश्न कर मत कर चित्र इंके दे तब हाँ तुम जो विषय एकदम क्लियर बुझे थको जो भी चित्र इंके दे तुम क्योंकि सुंदर कर करते प्रमाण करते देखो ये वृत्तस्थ चतुर्भुज नहीं चतुर्भुजार एक नाम दिए दिल ए बी सी डी हाँ एवं जेहेतु कर्णदय अंतर्गत आयत क्षेत्र लागे तो कर्णदय आँखे ए सी विपरीत कौनिक बिंदु जो कर दी ए सी कर्ण पा बी आर डी विपरीत कौनिक जो कर दी बी डी कर्ण पा ये कर्णदय आकल कर्णदय अंतर्गत आयत क्षेत्र की है कर्णदय की ए सी और बी डी ए सी जो दैर्घ्य है डी प्रस्थ दैर्घ्य गुणन प्रस्थ हाँ ये हलो कर्णदय अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल और ये कर्णदय अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल है विपरीत बाहुदय अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल समि समान ये ए बी बाहु ए बी बाहुर विपरीत बाहू तो सी डी बाहू ता ए सी डी बाहू परस्पर विपरीत बाहू एर अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल निश्चय ए बी इंटू सी डी प्लस एबारो आखो ए डी बाहुर विपरीत बाहू आसि हाँ तो डि इंटु बी सी हल यही बाहुर अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल विपरीत बाहुदय अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल समि समान होर्णदय अंतर्गत आयत क्षेत्र क्षेत्रफल ये प्रमाण करते विषयटाई प्रमाण करते सूतरा विशेष निर्वाचन क्योंकि एके बारे छोट एक विषय खूब सहजे बोले कीरकम विशेष निर्वाचन एक मन करी ए बी सी डी चतुर्भुज टी वृत्तस्थ मन करी ए बी सी डी एक वृत्तस्थ चतुर्भुज जार कर्णदय ए सी और बी डी प्रमाण करते ए सी इंटू बी डी इक्ल टू ए बी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटु बी सी बस ये युकुम विशेष निर्वाचन प्रमाण करार स्वार्थे किसती क्या करते हैं क्षेत्र में किसती क्या करते हैं उपाद्यटी भाव तुम्हारे बोते प्रमाण कर प्रक्रिया प्रमाण कर अंकने एक पार्ट एखने जरूरी पड़े 
তো এই উপপাদ্যটি যে এই একভাবেই প্রমাণ করা যায় তা নয় এটা আরো অনেক ভাবে প্রমাণ করা যায় তোমাদের বইয়েতে একটি পদ্ধতিতে প্রমাণ করে দেওয়া আছে আমি সেটাই করব কিন্তু এটা পরবর্তীতে তোমরা আরো বিভিন্ন ভাবে প্রমাণ করতে পারবে ত্রিকোণমতিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করা যায় বীজগাণিতিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করা যায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে টলিমির এই উপপাদ্য প্রমাণ করা যায় যেমনটি তোমরা করে আসছ অষ্টম শ্রেণীতে পিথাগোরাসের উপপাদ্য তিন ভাবে প্রমাণ কিন্তু তোমরা করে আসছ আবার এই নবম দশম শ্রেণীর কোর্সেও কিন্তু পিথাগোরাসের উপপাদ্য ভিন্ন একটি পদ্ধতিতে প্রমাণ করা আছে কাজেই একটি উপপাদ্য নানানভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে তার মধ্যে একটি প্রক্রিয়া তোমাদের বইয়েতে আলোচনা করা হয়েছে টলমির উপপাদ্যের ক্ষেত্রে আমি সেটাই আলোচনা করছি সে ক্ষেত্রে এই যে চতুর্ভুজের কর্ণদয় আকার কারণে প্রত্যেকটা কৌণিক কোন অর্থাৎ প্রত্যেকটা শীর্ষ কোন কৌণিক কোন নয় প্রত্যেকটা শীর্ষ কোন কিন্তু দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে লক্ষ্য করো যে এ কোন কিন্তু দুই ভাগে ভাগ হয়েছে একটা হলো বিএসি কোন লক্ষ্য করো বিএসি কোন আর একটা ভাগ হলো সিএডি কোন এই যে এইটুকু হলো সিএডি কোন এভাবে প্রত্যেকটা শীর্ষ কোন দুই ভাগে ভাগ হয়েছে দেখো এই যে বি বি কোন দুই ভাগে ভাগ হয়েছে এ একটা ভাগ এ একটা ভাগ অনুরূপভাবে সি কোন কিন্তু দুইটা ভাগে ভাগ হয়েছে এই যে এ একটা ভাগ এ একটা ভাগ এবং ডি কোনো দুইটা ভাগে ভাগ হয়েছে এই যে এ একটা ভাগ এ একটা ভাগ লক্ষ্য করেছ এরকম করে কিন্তু বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়েছে কোন কোনগুলা শীর্ষ কোনগুলা তো এখানে তুমি লক্ষ্য করবে চতুর্ভুজ যেভাবে নিয়েছ তাতে যে শীর্ষ কোন দুই ভাগে যে ভাগ হয়েছে তার একটা ভাগ অনেক বড় আর একটা ভাগ অনেক ছোট সেই শীর্ষ কোণে একটা অঙ্কনে কাজ আমরা করব সেটা কি যে এই বড় ভাগটাতে আমরা আর একটা কোন আঁকব ছোট ভাগটার সমান করে ছোট কোণটার সমান করে তো আমরা এই যে এ বিন্দুতে একটা কোন আঁকব বিএসি কোণের সমান করে এই যে বিএসি কোণ ছোট কোণের সমান করে বড় কোণের ভিতরে একটা কোন আঁকবো এই বিএসি কোণের সমান করে এ বিন্দুতে পিএডি কোন আমরা আঁকবো পিএডি কোন এই যে পিএডি কোন এঁকে নিলাম এটা কিন্তু বিএসি কোণের সমান করে এই অঙ্কনের কাজটুকু আমরা করে নিতে পারি তোমাদের বইতে অঙ্কনের এই অংশটুকু প্রমাণের পার্টেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তুমি ইচ্ছে করলে এটা অঙ্কনের পার্টে আলাদা করে লিখতে পারো তাহলে কিভাবে লিখবে সেই অঙ্কনের পাঠটুকু অঙ্কন তো করে দিলাম এখন কিভাবে লিখবে তুমি ঠিক এভাবে লিখবে যে বিএসি কোনকে সিএডি কোন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বিবেচনা করে এ বিন্দুতে পিএডি কোন সমান বিএসি কোন আঁকি তার মানে পিএডি কোন আঁকলাম বিএসি কোনের সমান করে তাই না আর এপি রেখাংশ বিডি কর্ণকে পি বিন্দুতে সেট করেছে অঙ্কনের পার্টে তুমি এই অংশটা রাখবে এবার আমরা চলো প্রমাণের অংশে চলে যাই প্রমাণ কিভাবে করতে পারি হ্যাঁ আমি পার্ট বাই পার্ট দেখাবো এবং তুমি কিন্তু এভাবে পার্ট বাই পার্টই তুমি আয়ত্তে নেওয়ার চেষ্টা করবে পুরো অংশটা একবারে না করে একটা একটা করে পার্ট তুমি নিজের নিয়ন্ত্রণে নাও আগে যেমন প্রথমে যে পার্টটা করব যে অঙ্কনে আমি যে কাজটা করেছি সেই অঙ্কনের পার্টটাই আমরা করব সেটা কি করেছিলাম যে এই যে পিএডি কোন এঁকেছি বিএসি কোনের সমান করে তো আমি লিখব যে বিএসি কোন বি এ সি কোন সমান সমান পি এ ডি কোন পি এ ডি কোন তুমি এখানে ডান পাশে লিখে দিবে অঙ্কন অনুসারে ওকে তো এখন লক্ষ্য করো যে এই যে অঙ্কন অনুসারে আমরা লেখলাম বিএসি কোন সমান পিএডি কোন এখানে মাঝখানে কিন্তু একটা কোন পড়ে থাকলো তাই না এ কোনটার নাম কি সিএপি কোন এই সিএপি কোনটাকে আমরা উভয় পক্ষেই দিয়ে দিই উভয়কেই দিয়ে দিই মাঝখানে পড়ে থাকবে কেন তাই না হ্যাঁ এই সিএপি কোনকে উভয় পক্ষে আমরা যোগ করে দিতে চাই তাহলে আমরা এই যে বিএসি কোন বাম পাশে আছে বিএসি কোন লক্ষ্য করো বিএসি কোন এর সাথে আমরা যোগ করে দিই ওই সিএপি কোন সিএপি কোন আবার ডান পাশে আছে পিএডি কোন এই যে পিএডি কোন এর সাথে আমরা যোগ করে দিই ওই সিএপি কোন কেননা সিএপি কোন আবার একজনকে দিয়ে দিলে অন্যজন মাইন্ড করতে পারে কাজেই উভয় পক্ষে কিন্তু যোগ করে দিলাম আসলে বিষয়টা কি যদিও একটু মজা করলাম আসলে বিষয়টা হলো যে যে কোনো সমীকরণের উভয় পক্ষে আমরা উভয় পক্ষ থেকে যেমন একই পরিমাণ জিনিস বাদ দিয়ে দিতে পারি আবার উভয় পক্ষে একই পরিমাণ বিষয় যোগ করে দিতে পারি এরকম কিন্তু করতে হয় এক পাশে যোগ করে দিলে কিন্তু অন্য পাশে অবশ্যই যোগ করে দিতে হয় যাই হোক এই বিষয়গুলো জানো সিলি বিষয় আর আলোচনা না করি ওকে এবার লক্ষ্য করো যে 
এই বিএসসি কোন আর সিএপি কোন তুমি যদি চিত্রে লক্ষ্য করো বিএসসি কোন এর সাথে সিএপি কোন যোগ করাতে কি হলো এই যে বিএসসি কোন এইটুকুর সাথে এই যে সিএপি কোন এইটুকু যোগ করাতে এইটুকু আমরা পেলাম যোগফল তার মানে এইটুকু কি এইটুকু হলো বিএপি কোন তাহলে আমি লিখতে পারি বিএপি কোন এই দুইটা কোনের যোগফল আসলে বিএপি কোন আর ইকুয়াল টু ওপাশেও এই দুইটা কোনকে একত্র করে দেখি লেখা যায় কিনা হ্যাঁ কি আছে পিএডি কোন এই যে পিএডি কোন এইটুকু আর সিএপি কোন এইটুকু এইটুকু যোগ করে দিলে হয় এই অংশটুকু তার মানে এই অংশটুকুর নাম কি এই অংশটুকুর নাম হয় সিএডি কোন সিএডি কোন সিএডি কোন বাস এই যে প্রমাণের একটি পার্ট আমরা পেলাম অঙ্কনের সেই অংশ থেকে কিন্তু আমরা শুরু করেছিলাম রাইট এই পার্টটুকু তুমি ভালো করে মনে রাখো আর এই যে এই লাইনটা এই লাইনটা কিন্তু ফাইনালি আমরা পেলাম এই পার্টের এটা পরবর্তীতে লাগবে আমি এই জন্য ব্লক করে রাখলাম তোমার বোঝার সুবিধার্থে তুমি নিশ্চয়ই পরীক্ষার খাতায় করলে এভাবে ব্লক করে দিবে না হ্যাঁ ওকে তো এবার আমরা প্রমাণের দ্বিতীয় পার্টে যেতে চাই প্রথম পার্ট আমাদের করা শেষ দ্বিতীয় পার্টটা তুমি কিভাবে করবে আমি সেটা বলছি দেখো যে এই যে যে বিন্দুতে আমরা এই কাজটা করেছিলাম অঙ্কনের কাজটা করেছিলাম সেই বিন্দু থেকে বাম দিকে একটা বৃত্তচাপ লক্ষ্য করো এবি আর ডান দিকে আর একটা বৃত্তচাপ লক্ষ্য করো এডি এই এবি এবং এডি বৃত্তচাপ নিয়ে আমরা দুটি কাজ করব এই দুটি কাজ মিলেই একটি কাজ যাই হোক এই পাঠটাতে আমরা এই কাজ করব সেটা কি যে এই যে যে কৌনিক বিন্দুতে আমরা এই অঙ্কনের কাজটা করেছিলাম অঙ্কনের কাজটা সেই কৌনিক বিন্দুর বাম পাশে এবি বৃত্তচাপ দেখতে পাচ্ছি আর ডান পাশে এডি বৃত্তচাপ আমরা করব কি এই এবি চাপের উপর দুটি বৃত্তস্থকোণ আছে লক্ষ্য করো সেই দুইটা বৃত্তস্থকোণ নিব যেমন এবি চাপের উপর যদি বৃত্তস্থকোণ আমরা পেতে চাই তাহলে এ আর এই ডি বিন্দু থেকে আমাদের অন্য একটা বিন্দুতে যেতে হবে পরিধির উপর যেমন এই যে এ বিন্দু থেকে দেখো ডি বিন্দুতে গিয়েছে আবার বি বিন্দু থেকে ও ডি বিন্দুতে গিয়েছে তাহলে এইটাই কিন্তু এ বি চাপের উপর একটা বৃত্তস্থকোণ এই যে এই কোনটা এই কোনটার নাম কি এডি বি কোন আবার লক্ষ্য করো এ বিন্দু থেকে সিতে আসছে বি থেকে ও সিতে আসছে তাহলে কিন্তু এই কোনটাও এ বি চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থকোণ তাহলে একটা কোন পাচ্ছি আমরা এডি বি কোন আর একটা কোন পাচ্ছি আমরা এ সি বি কোন এই দুইটা কোন কিন্তু বৃত্তস্থকোণ কোন চাপের উপর এ বি চাপের উপর এই কথাটাই আমরা এখানে লিখব যে এ বি চাপের উপর দুটি বৃত্তস্থকোণ এডি বি কোন ও এ সি বি কোন এই কথাটা আমরা এখানে লিখে নেই হ্যাঁ এ বি চাপের উপর দণ্ডায়মান দুটি বৃত্তস্থকোণ এডি বি কোন ও এ সি বি কোন আর আমরা কি জানি আমরা জানি যে একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থকোণ দ্বয় পরস্পর সমান অতএব আমরা কিন্তু লিখতে পারি যে এই এডি বি কোন এই এডি বি কোন এডি বি কোন সমান সমান ওই এ সি বি কোন এ সি বি কোন একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থকোণ দ্বয় পরস্পর সমান এটা এখানে লিখে দিতে পারো থার্ড ব্রেকেটের ভিতরে আচ্ছা এখন লক্ষ্য করো এই যে এ ডি বি কোনটা এই এ ডি বি কোন চিত্র একটু লক্ষ্য করো এ ডি বি কোন এটাকে যদি আমি লিখি এ ডি পি কোন মানে একই কোনকে নির্দেশ করে কিনা দেখো এ ডি বি কোন বলতে যে কোনটাকে পাই আমরা এ ডি পি কোন বলতে কিন্তু আসলে আমরা ওই কোনটাকেই পাই কাজেই এ ডি বি কোনকে আমরা এ ডি পি কোন লিখবো আমরা লিখবো এ ডি পি কোন এ ডি পি কোন হ্যাঁ আর ডান পাশে যে এ সি বি কোন আছে তাকে কি এভাবে লেখা যায় কিনা দেখো তো এ সি বি কোন এখানে এ সির মাঝখানে আর কোনো পয়েন্ট ইন্ডিকেট করা নেই বিসির মাঝখানেও আর কোনো পয়েন্ট ইন্ডিকেট করা নেই সুতরাং এটাকে আর অন্যভাবে লিখে কোনো লাভে অন্যভাবে লেখাও যায় না এ সি বি কোন এই আমরা কিন্তু আরেকটা অংশ পেলাম এ বি চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ দুইটা কোন নিয়ে আমরা কিন্তু আরেকটা ডিসিশনে পৌঁছে গেলাম ঠিক একইভাবে আমি বলেছিলাম যে এই চাপের উপরে নিব আবার এই চাপ দিয়েও কিন্তু ওই একই কাজ করব অর্থাৎ এডি চাপের উপর দণ্ডায়মান দুটি বৃত্তস্থকোণ নিব দেখো তো এডি চাপের উপর দণ্ডায়মান দুইটা বৃত্তস্থকোণ কি হতে পারে একটা হতে পারে এ সি ডি কোন এই যে এ সি ডি কোন এটা এডি চাপের উপর লক্ষ্য করো আবার এই যে এসি এডি চাপের উপর কিন্তু এ বি ডি কোনো এই কোনটাও কিন্তু তাহলে একটা আসবে এ বি ডি কোন 
আরেকটা আসবে এ সি ডি কোন এ ডি চাপের উপর দণ্ডায়মান তো আমরা লিখব এ ডি চাপের উপর দণ্ডায়মান দুটি বৃত্তস্থ কোন এভাবে লিখব এ ডি চাপের উপর দণ্ডায়মান দুটি বৃত্তস্থ কোন একটা পেয়েছে আমরা এ সি ডি কোন একটা এ সি ডি কোন এ সি ডি কোন এবং আরেকটা কোন পেয়েছে আমরা কি এ সি বি কোন সরি একটা হলো এ সি ডি কোন আর একটা হলো এ বি ডি কোন তাহলে এই দুইটা কোন পরস্পর সমান তাহলে আমরা লিখব যে এ সি ডি কোন এ সি ডি কোন সমান সমান এ বি পি কোন এ বি ডি কোন এ বি ডি কোন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এবং এখানেও আমরা আরেকটা লাইন ব্যবহার করব এ সি ডি কোন এ সি ডি কোন কে আর আমরা ভিন্নভাবে লিখতে পারি না কেন এ সি এর মাঝে আর কোন পয়েন্ট নির্দিষ্ট করে নেই আর সিডি এর মাঝেও আর কোন পয়েন্ট ইন্ডিকেট করা নেই সুতরাং এটা এভাবে থাকবে কিন্তু এ বি ডি কোন লক্ষ্য করো যে এ বি ডি কোন যে কথা এ বি পি কোন একই কথা তাহলে এ সি ডি কোন এ সি ডি কোন থাকবে এটাতে কোন পরিবর্তন করব না এ সি ডি কোন কিন্তু এই এ বি ডি কোন কে আমরা লিখবো এ বি পি কোন এ বি পি কোন লক্ষ্য করো হ্যাঁ তাহলে এটাও আমাদের এই পার্টের একটা ডিসিশন আমরা বলবো যে প্রমাণের আমরা ইতিমধ্যে তিনটি ডিসিশন প্রমাণ করার ক্ষেত্রে আমরা তিনটি ডিসিশন পেয়েছি লক্ষ্য করো যে আমি কিন্তু ব্লক করে করে রেখেছি তোমার বোঝার সুবিধার্থে যে এগুলিকে আমরা কাজে লাগাবো এই সিদ্ধান্তগুলোকে আমরা কাজে লাগাবো এই জন্য কিন্তু আমি এভাবে ব্লক করে করে রাখলাম এখন লক্ষ্য করো যে আমাদের এই যে তিনটি পার্ট এই তিনটি পার্টকে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি আরেকটা পার্ট আমরা কাজে লাগাবো সেটা হলো যে ওই যে অঙ্কন অনুসারে শুরুতে লিখেছি এই পার্টটাও আমরা কাজে লাগাবো এবং এটা যে কাজে লাগবে তা তুমি কিভাবে বুঝবে সেটা দেখো আমি যে কিভাবে নিলাম সেটাই তুমি দেখো লক্ষ্য করো যে এখানে বি এ সি কোন হ্যাঁ বি এ সি কোন তুমি যদি চিত্রে খোঁজো বি এ সি কোন এই যে এই কোনটা আর এদিকে লক্ষ্য করো আছে এ সি বি কোন এটাও কিন্তু এই একই ত্রিভুজের এখানে বি এ সি কোন যে ত্রিভুজের এখানে এ সি বি কোন সেই ত্রিভুজের লক্ষ্য করো তাহলে আমরা করব কি এই পার্ট আর এই যে প্রথম এই পার্ট এই দুইটা পার্ট আমরা নিব এ বি সি ত্রিভুজের জন্য আবার লক্ষ্য করো এই বি এ সি কোন এ বি সি ত্রিভুজের কোন আর পি এ ডি কোন কিন্তু পি এ ডি ত্রিভুজের কোন দেখো পি এ ডি ত্রিভুজের কোন আবার এদিকে যে এ সি বি কোন নিলাম সেটা তো এবিসি ত্রিভুজের কিন্তু এডিপি ত্রিভুজের ওই ওই ত্রিভুজের কিন্তু এই যে আরেকটা কোন এডিপি কোন তাহলে আমরা এই দুইটা ত্রিভুজ নিতে পারি একটা এবিসি আর একটা পিএডি এই দুইটা ত্রিভুজ আমরা সদৃশ্য কোনি পড়ার প্রমাণ করার স্বার্থে আমরা এই দুইটা কোন কিন্তু ব্যবহার করব এই যে এটা করেছি মূলত সেই কারণে তাহলে আমরা কি করব এখন এই তোমার এবিসি ত্রিভুজ এবং পিএডি ত্রিভুজ এই দুইটা ত্রিভুজকে সদৃশ্য কোন আমরা প্রমাণ করব রাইট তো চলো এবিসি ত্রিভুজ এবিসি ত্রিভুজ আর পিএডি ত্রিভুজ আমরা লিখব ত্রিভুজ ত্রিভুজ এবিসি ও ত্রিভুজ পিএডি এই দুইটা ত্রিভুজে আমরা এই দুইটা ত্রিভুজ কিন্তু সদৃশ্য কোনি প্রমাণ করার চেষ্টা করছি তাহলে এই ত্রিভুজের এবিসি ত্রিভুজের তিনটা কোন পিএডি ত্রিভুজের তিনটা কোনের সমান হবে কিন্তু না আমরা কিন্তু দুটি কোন মাত্র পেয়েছি একটা হলো বিএসি কোন ইকাল টু পিএডি কোন আর একটা হলো যে এসিবি কোন ইকাল টু এডিপি কোন এই দুইটা কোন কিন্তু আমরা পেয়েছি একটা হলো বিএসি কোন এই যে বি এ সি কোন একটা হলো এই বিএসি কোন ইকুয়াল টু কি বিএসি কোন ইকাল টু কি পিএডি কোন হ্যাঁ বিএসি কোন ইকাল টু পিএডি কোন পি এ ডি কোন আর একটা কি পেয়েছি আরেকটা পেয়েছি আমরা লক্ষ্য করো এই যে এসি বি কোন ইকুয়াল টু এডিপি কোন এসি বি কোন ইকুয়াল টু এডিপি কোন এসি বি কোন ইকুয়াল টু এডিপি কোন এখন লক্ষ্য করো যে এই ত্রিভুজের এই যে এবিসি ত্রিভুজের দুইটা কোন নিয়েছে এ বিন্দুতে একটা কোন আর সি বিন্দুতে একটা কোন তাহলে এ আর সি বিন্দুতে দুইটা কোন আসছে কিন্তু বি বিন্দুতে যে কোনটা উৎপন্ন হয়েছে সেটা আসে নাই সেটাই হলো আমাদের অবশিষ্ট কোন এই জন্য আমরা লিখবো এখানে 
অবশিষ্ট তোমরা অবশিষ্ট শব্দটা পুরাটাই লিখবে আমি সংক্ষেপে লিখলাম অবশিষ্ট এবিসি কোন দেখো অবশিষ্ট কোন থাকে আসলে এটাই এই অবশিষ্ট কোনটা বের করার জন্য আমাদের কিন্তু চিত্রে যেতে হচ্ছে না এখান থেকে লিখতে পাচ্ছি এই যে দেখো এ এই পি এ ডি ত্রিভুজে এ বিন্দুতে উৎপন্ন কোন আর ডি বিন্দুতে উৎপন্ন কোন দুইটা নেওয়া হয়েছে কিন্তু পি বিন্দুতে উৎপন্ন কোনটা নেওয়া হয়নি তাহলে পি বিন্দুকে মাঝখানে রেখে লিখলেই হয় অবশিষ্ট এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রেও অবশিষ্ট কোনটা আমরা একইভাবে বের করব যেমন পি এ ডি ত্রিভুজ তার এ বিন্দুতে উৎপন্ন কোন চলে আসছে আর ডি বিন্দুতে উৎপন্ন কোন এখানে লিখে এসছি দ্বিতীয়বার কিন্তু পি বিন্দুতে এখানে পিও একটা বিন্দু কিন্তু পি বিন্দুতে উৎপন্ন কোন অর্থাৎ পি কে মাঝখানে দিয়ে লিখলেই কিন্তু অবশিষ্ট কোনটা চলে আসবে তাহলে এ আর ডি আমরা সাইডে লিখে পিটাকে মাঝখানে লিখে দিলাম তাহলেই কিন্তু অবশিষ্ট কোনটা আমাদের চলে আসলো ওকে তাহলে দেখা যাচ্ছে এ বি সি ত্রিভুজের তিনটা কোন পি এ ডি ত্রিভুজের তিনটা কোণের সমান অতএব এই দুইটা ত্রিভুজ কিন্তু সদৃশ্য কোণে অতএব ত্রিভুজ এ বি সি অতএব ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ পি এ ডি হ্যাঁ ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ পি এ ডি সদৃশ্য কোণী আর আমরা কি জানি আমরা জানি যে সদৃশ্য কোণী ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলার অনুপাত সমান তাই না তাহলে আমরা সেই অনুসারে সেই উপপাদ্য অনুসারে এই উপপাদ্যটা কিন্তু তোমরা পড়েছো তাই না জেনারেল ম্যাথমেটিক্স এর চতুর্দশ অধ্যায়ে কিন্তু এটা আছে এটা পড়েছো নিশ্চয়ই যারা পড়ো নাই তারা পড়ে নেবে আমাদের এই চ্যানেলেও কিন্তু এই ভিডিওটার আপলোড দেওয়া আছে হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই দেখে নেবে সেটা কি যে দুটি ত্রিভুজ যদি সদৃশ্য কোণী হয় তাহলে তাদের অনুরূপ বাহুগুলার অনুপাত সমান হয় এখন এই যে এ বি সি ত্রিভুজ আর পি এ ডি ত্রিভুজ যেহেতু সদৃশ্য কোণী আমরা প্রমাণ করলাম এ বি সি ত্রিভুজের তিনটা কোন পি এ ডি ত্রিভুজের অনুরূপ তিনটা কোণের সমান সুতরাং এই দুটা তো সদৃশ্য কোণী তাহলে তাদের অনুরূপ বাহুগুলার অনুপাত সমান এখন এই অনুরূপ বাহু ধরা নিয়ে কিন্তু অনেক প্রবলেম আছে কাজেই সেই প্রবলেমগুলো আমরা ধরো সলিউশন করি যে কিভাবে খুব সহজে আমরা অনুরূপ বাহু বের করে নিয়ে আসতে পারি এই জন্য আমাদের আসলে চিত্রে যেতে হবে না অনুরূপ বাহু বের করার জন্য যেমন দেখো যে যে বিন্দুতে কোন উৎপন্ন হয়েছে সেটা লক্ষ্য করো যেমন এই যে এখানে প্রথমে যেটা আছে বিএসি কোন তাহলে এ বিন্দুতে কোন উৎপন্ন হয়েছে এই যে এ বিন্দুতে আর পরেরটা এসি বি কোন সি বিন্দুতে কোন উৎপন্ন হয়েছে এই এ আর সি বিন্দু নিয়ে এসি বাহু এসি বাহুর অনুরূপ বাহু হবে অনুরূপ ভাবে এখানে মধ্য বিন্দু গুলা নেবে যে এ আর ডি নিয়ে এডি বাহু তাহলে এসি বাহুর অনুরূপ বাহু হলো এডি বাহু আমরা লিখি এসি এসি বাই ওখানে পেলাম এডি এই এসি বাহুর অনুরূপ বাহু হলো এডি কাজে তাদের অনুপাত নিলাম এসি টু এডি এবার সমান চিহ্ন দিয়ে ওপাশেও তো দুইটা অনুরূপ বাহু লিখব অনুরূপ বাহুগুলার অনুপাত সমান এখন ওপাশে যদি আমি যদি এবার বিসি নেই লক্ষ্য করো বি আর সি এই যে এই বি বিন্দু নিলাম আর এই যে মাঝখানে এই সি বিন্দু নিলাম তাহলে এ পাশে কিন্তু নিতে হবে পি বিন্দু আর ডি বিন্দু দেখো পি ডি রাইট এখানে এই যে মধ্য মধ্য বিন্দুতে আছে পি বিন্দু আর এখানে মধ্য বিন্দুতে আছে ডি বিন্দু তাহলে কিন্তু আমাদের নিতে হবে পি ডি তাহলে বিসি আর পি ডি নিব তাহলে বিসি এখানে নিলাম বিসি ইন্টু এখানে নিব পি ডি এখন কিন্তু তোমার একটা কথা রয়ে যায় যা আমি যদি এ বি নেই এই যে এখান থেকে এ নিলাম এখান থেকে বি নিলাম তাহলে এখানে যদি এ বি নেই এখানে আসবে এপি চিত্রে একটু যাও এপি আমি ভিন্ন একটা কালারে এখানে নিয়েছি এপি কিন্তু আমাদের যে প্রমাণ করতে হবে যা সেখানে কিন্তু এপি নাই লক্ষ্য করো এই যে প্রমাণ করতে হবে যেটা এই যে এখানে লক্ষ্য করো প্রমাণ করতে হবে যেটা এসি ইন্টু বিডি ইকুয়াল টু এ বি ইন্টু সিডি প্লাস এডি ইন্টু বিসি এখানে কিন্তু এপি নাই আর এপি কে কিন্তু রিপ্লেস করে লেখারও উপায় নাই বিপরীত ক্রমে আমাদের যা আসছে সেটা যদি তুমি একটু লক্ষ্য করো বিপরীত ক্রমে একটু যদি লক্ষ্য করো যে আমাদের এখানে যা আসছে তাতে আমাদের যা প্রমাণ করতে হবে সেখানে পিডি নাই কিন্তু পিডি এর সাথে বিপি পরবর্তীতে আরেকটা ইকুয়েশনে আসবে বিপি এই পিডি আর বিপি যোগ করে কিন্তু বিডি আসবে যেটা কিন্তু চতুর্ভুজের একটা কর্ণ কাজে এটা কিন্তু আসবে আমরা বলতে পারি বাস আমাদের কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট আমরা করে ফেলেছি এইটা আমরা আরেকটা লাইন করব এই পার্টটার সেটা হলো একটু আড়ারি গুণ করবে যে এসি এসি ইন্টু পিডি এই যে এসি ইন্টু পিডি ইকুয়াল টু হ্যাঁ বিসি ইন্টু এডি এই যে বিসি ইন্টু এডি বা এডি ইন্টু বিসি যাই লেখো এই যে এডি হ্যাঁ বিসি বা বিসি ইন্টু এডি যাই লেখো এটা হলো আমাদের এক নং সমীকরণ এই পার্টটাই আমরা 
মানে এটা যেমন করেছি তোমাদের মনে আছে নিশ্চয় যে আমি একটু ব্যাকে গিয়ে দেখাই এই যে এই লাইনটা এই যে প্রমাণ প্রমাণের শুরুতে যে লাইনটা নিয়েছিলাম এই লাইনটা আর কোন লাইনটা এই যে এই লাইনটা বিবেচনা করে এই যে এখানে স্টার চিহ্ন দিয়ে রেখেছি এই দুইটা লাইন বিবেচনা করে কিন্তু আমরা ত্রিভুজ নির্ধারণ করেছিলাম তাহলে নিশ্চয়ই এখন বাকিটা এই যে এইটা আর এইটা বিবেচনা করে কিন্তু আমরা অনুরূপ কাজ করতে পারবো তাহলে দেখো তো এখানে বি এ পি বি এ পি লক্ষ্য করো বি এ পি বি এ পি বি এ পি ত্রিভুজের বি এ পি আর এদিকে আছে এই যে এ বি পি এ বি পি এটাও কিন্তু এই বি এ পি ত্রিভুজের তাহলে কিন্তু একটা ত্রিভুজ আমরা নির্ধারণ করে ফেললাম সেটা হলো বি এ পি ত্রিভুজ বা পি এ বি ত্রিভুজ যাই বলো বা এ বি পি ত্রিভুজ যেভাবেই বলো ত্রিভুজের নাম করলে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না হ্যাঁ যে দিক থেকে শুরু করো সমস্যা নেই তাহলে এ বি পি ত্রিভুজ একটা ত্রিভুজ আরেকটা হলো লক্ষ্য করো সি এ ডি এই যে সি এ ডি সি এ ডি তো সি এ ডি ত্রিভুজের সি এ ডি ত্রিভুজের বা এ সি ডি ত্রিভুজের তাহলে এ সি ডি আর বি এ পি এই এ সি ডি ত্রিভুজ আর বি এ পি ত্রিভুজ এই দুইটা ত্রিভুজে কিন্তু এখন আমরা বাকিটুকু করব একটা হলো এ সি ডি ত্রিভুজ তাহলে লিখব ত্রিভুজ তোমরা নিচে নিচে করবে আমি ডান পাশে পড়ছি এ সি ডি ত্রিভুজ ও আরেকটা হলো এ বি পি ত্রিভুজ বা বি এ পি ত্রিভুজ যাই বলো এ বি পি ত্রিভুজ হ্যাঁ এই দুইটা ত্রিভুজে এই দুইটা ত্রিভুজে হ্যাঁ এ সি ডি ত্রিভুজ ও এ বি ডি ত্রিভুজে এবার আমরা কোন গুলা নেব তিনটা কোন এই এ সি ডি ত্রিভুজের তিনটা কোন এ বি পি ত্রিভুজের তিনটা কোনের সমান দেখাতে হবে তার দুইটা দুইটা কিন্তু আমরা আগেই পেয়েছি তাই না সেই দুইটা কোন আগে আমরা নিয়ে নেই এই যে এ সি ডি ত্রিভুজের সি এ ডি সি এ ডি ইকুয়াল টু এই যে বি এ পি তাহলে আমরা লিখবো সি এ ডি ইকুয়াল টু বি এ পি এটা কিন্তু আমরা আগেই পেয়েছি তাই না আর কি পেয়েছি আর যেটা পেয়েছি এই যে এ সি ডি ইকুয়াল টু এ বি পি এটা কিন্তু পেয়েছি আমরা এ সি ডি ইকুয়াল টু এ বি পি এখানে কিন্তু এ বি পিও কিন্তু ওই ওই ত্রিভুজেরই তাহলে এ সি ডি ইকুয়াল টু এ বি পি লিখবো তাই না এ সি ডি ইকুয়াল টু এ বি পি এখন লক্ষ্য করো আমরা অবশিষ্ট কোন যদি আনতে চাই তাহলে তো কৌশল আমি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি অবশিষ্ট কোন কিভাবে নির্ধারণ করতে হয় হ্যাঁ এখানে দেখো এ সি ডি ত্রিভুজের এ বিন্দু আসছে আর সি বিন্দু আসছে ডি বিন্দু এখনো মাঝখানে আসে নাই তো ডি বিন্দুকে মাঝখানে রেখে আমরা কোন বানালেই হয়ে যাবে এ ডি সি কোন হয় তাহলে লক্ষ্য করো আর ওখানে এ বিন্দু আর বি বিন্দু মাঝখানে আসছে পি বিন্দু এখনো মাঝখানে আসে নাই এই পি বিন্দুটাকে মাঝখানে নিয়ে লিখলেই অবশিষ্ট কোনটা এখানে পেয়ে যাব এখানে কিন্তু অবশিষ্ট কথাটা অবশ্যই লিখবে অবশিষ্ট কথাটা লিখবে বাস ওকে তাহলে আমরা এই ত্রিভুজের তিনটা কোন এই ত্রিভুজের তিনটা কোনের সমান তা আমরা দেখিয়ে দিলাম সুতরাং এই দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ কোনি সুতরাং ত্রিভুজ এ সি ডি ত্রিভুজ এ সি ডি ও ত্রিভুজ এ বি পি এ বি পি সদৃশ কোনি এটা আমরা বলতে পারি আর এই দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ্য কোনি হওয়ার কারণে আমরা এখন বলতে পারবো যে এদের অনুরূপ বাহুগুলার অনুপাত সমান এখন সেই অনুরূপ বাহু নেওয়ার সুযোগ সেটা কিভাবে নিব যে এই যে এ আর সি বিন্দু যদি নেই তাহলে এখানে নিতে হবে এ বি তো এ বি আর এ সি আমরা নিতেই পারি এই যে এ সি বাহুর অনুরূপ বাহু এ বি বাহু তাহলে আমরা নিব অতএব এ সি এ সি বাই এই যে এ সি এর অনুরূপ কিন্তু এ বি তাহলে এ সি বাই এ বি ওকে এবার আসো যে অন্য দুইটা কি নিতে পারি এবার যদি আমি এখান থেকে সি ডি নেই এই যে সি আর ডি তাহলে এখান থেকে কিন্তু আসবে বিপি লক্ষ্য করো বিপি তো আসাই দরকার কেননা পিডি আসছে বিপি আসলে বিডি লিখতে পারবো তাহলে এখানে যদি আমি সি ডি নেই সি ডি এখানে নিলাম সি ডি আর এখানে আসবে তাহলে বিপি হুম এখানে আসবে বি এবার যদি আমরা আরেকটা লাইন এখানে করে দেই আর আর গুণ করি তাহলে দেখো আসে এ সি ইন্টু বিপি এ সি ইন্টু বিপি ইকুয়াল টু এ বি ইন্টু সি ডি এই যে এ বি ইন্টু সি ডি রাইট হ্যাঁ এবার এটাকে দাও তুমি দুই নং সমীকরণ আমি কিন্তু পাশাপাশি এই দুইটা পার্ট কিন্তু প্রায় সেম আমি পাশাপাশি করেছি তোমরা নিচে নিচে করবা আর পাশাপাশি এখানে দেখানোতে তোমাদের জন্য সুবিধা হলো কিন্তু পাশাপাশি দেখানোতে এখন দেখো এই এক নং সমীকরণ আর দুই নং সমীকরণ জাস্ট যোগ করে দেব এখন আর জ্যামিতিক কোনো কাজ নাই এখন কাজ আছে যেটা সেটা হলো বীজগাণিতিক কাজ জাস্ট যোগ করে দেওয়ার কাজ এই যে এক আর দুই নং সমীকরণ যদি আমরা যোগ করি তাহলে একটু লক্ষ্য করো 
এক নং সমীকরণের বাম পাশে যা আছে এস ইন টু পিডি আর দুই নং সমীকরণের বাম পাশে আছে এস ইন টু বিপি তাহলে এসি কিন্তু একবারে কমন নিয়ে আমরা লিখতে পারি তাই না এসি কমন নিলাম তাহলে এটা হলো পিডি এই যে পিডি যোগ ডান পাশে এসি ছাড়া থাকে বিপি এই যে বিপি বিপি বা পিবি লিখতে পারি আচ্ছা ইকুয়াল টু ডান পাশে কিন্তু এডি ইন্টু বিসি আর এবি ইন্টু সিডি আমি যদি এইটা আগে লিখি এটা পরে লিখি তাতে কোনো সমস্যা নেই আবার এইটা আগে লিখি ওইটা পরে লিখলে তাতেও কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমরা এক নংয়েরটাই আগে লিখি এডি ইন্টু বিসি এডি ইন্টু বিসি প্লাস এবি ইন্টু সিডি এই যে এবি ইন্টু সিডি এখন লক্ষ্য করো যে পরবর্তী লাইনটা একটু লক্ষ্য করো যে এসি এসি রাখলাম এদিকে পিডি আর বিপি লক্ষ্য করো এই যে পিডি এই অংশ আর বিপি এই যে এ অংশ এই অংশটা এই দুটো অংশ যোগ করার কারণে আমরা বিডি অংশ পেয়ে যাই তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি বিডি এটা বিডি ইকুয়াল টু এখন ডান পাশের অংশটুকু হ্যাঁ প্রমাণের ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখব যে প্রমাণের ক্ষেত্রে এ বি সিডি বোধ হয় আগে আছে আমাদের দেখো এই যে এ বি ইন্টু সিডি আগে আছে তো আমরা প্রমাণের ক্ষেত্রে এই জন্য এই অংশটা আগেই লিখব এই এ বি ইন্টু সিডি এটা আগে লিখে দিই একটু সাজানোর পদ্ধতি আর কি এ বি ইন্টু সিডি যোগ এডি ইন্টু বিসি এডি ইন্টু বিসি বাস আমাদের কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে আমরা লিখব প্রমাণিত আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার কারণে তোমাদের কাছে কিন্তু মনে হচ্ছে যে উপপাদ্যটা আসলে অনেক বড় কিন্তু একটু লক্ষ্য করো তো এই একটা পার্ট এই যে এই যে বাম পাশের এই পার্টটা আর এই একটা পার্ট এই দুটি পার্ট আর এদিকে তার আগে এই যে এখানে দুটি পার্ট এই চারটি পার্ট তো এই চারটি পার্ট যদি তুমি আলাদা আলাদা করে এই যে এখানে দুটি পার্ট বলতে আমি এইটুকুকে কিন্তু একটা পার্ট বলতেছি এইটুকুকে কেন কারণ এখানে ওই যে বলেছিলাম যে যে বিন্দুতে দুইটা কোন সমান করে আঁকলাম অঙ্কনে কাজটা করলাম সেই বিন্দু থেকে দুটি বৃত্ত চাপ বাম পাশে একটা বৃত্ত চাপ আর ডান পাশে একটা বৃত্ত চাপ নিয়ে একটা কাজ করেছি এটা একটা কাজ আর এখানে কি অঙ্কন অনুসারে এই যে অঙ্কন করেছিলাম এই কোন সমান এই কোন মাঝখানে একটা কোন করেছিল সেই কোন যোগ করে দিয়ে আমরা করেছি এই পার্টটা এই পার্টটা আমরা করেছি এখানে এই দুটি পার্ট আর পরবর্তীতে এখানে এই দুটি পার্ট এই একটা পার্ট এই যে বাম পাশে আর এই একটা পার্ট এই চারটি পার্ট আর দুইটা সমীকরণ যোগ করে দিলাম যদি তুমি এটাকে একটা পার্ট বলো তাহলে এই পাঁচটি পার্ট তুমি যদি এভাবে পার্ট বাই পার্ট বিষয়টাকে চিন্তা করো তাহলে কিন্তু একদম ইজি হয় আর লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু বাংলা লেখা কম আর এই যে লাইনগুলো ছোট্ট ছোট্ট লাইন এমন মনে করার কোনো কারণে অনেক লম্বা হয়েছে আর নেগেটিভ মোটিভেশনটা না নেওয়াই ভালো পজিটিভলি ভাবো যে আমরা উপপাদ্যটা খুব চমৎকার বুঝেছি এটা সবচেয়ে বড় কথা অনেক সংক্ষেপ করে ছোট্ট করে দিলাম কিন্তু তুমি কিছুই বুঝলে না তাতে কিন্তু তোমার কোনো লাভ নেই তাই না আর একটু এই যে আমি ডিটেলস করে দিলাম তুমি ক্লিয়ার বুঝতে পারলে সুতরাং এটা আয়ত্ত করা এখন তোমার জন্য ওয়ান টু এর ব্যাপার আশা করি এই বিষয়টা তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিবে